に俺は俺に読めっちゅうのかなんで自分で読めばいいじゃん大事なことは朝は希望を持って目覚め昼は懸命に働き夜は感謝とともに、まあ、このテーマはですねまた後日にちょっと譲ってですね本日のメインテーマに参りたいんですねはい、人間が生きる上で一番必要なものは何か、私は空気だと思います、麻生大臣、人間が生きる上で2番目に大切なもの、何だと思われますか麻生財務大臣。2番目、うん、2番目、私はあのこの種のわけのわからん質問が来たときには答えることは一つなんで、あの人間で生きていく上に大事なことは、朝、希望を持って目覚め。昼は懸命に働き、夜は感謝とともに眠る、この気持ちだと思っています山本太郎君。ありがとうございます、一応通告したら質問なんでね、これもね、でも、まあ、あの非常に、えー、と私,私的なといいますか、素敵な言葉を聞けたことに感謝いたします、えー、今日は人が生きる上で絶対的に必要な水についてのお話、命と直結する水は私たちにとってのライフラインです、厚労省、現行水道法の第2条、責務の部分、1だけで結構です、2項は結構です、お読みください。厚労省北島生活衛生職員安全部長お答えいたします、えー、現行水道法の第二条一項は、国および地方公共団体は、水道が国民の日常生活に直結し、その健康を守るために欠くことのできないものであり、かつ水が貴重な資源であることに鑑み、水源および水道施設、並びにこれらの周辺の清潔保持、並びに水の適正かつ合理的な使用に関し、必要な施策を講じなければならないと規定しています。山本太郎君、はい、これまで水道がなぜ民間ではなく、公的なサービスとして提供されたか教えてください。北島部長我が国の水道事業は、明治時代に悪疫の流行、いわゆる伝染病の流行でございますが、の予防を目的として、営利主義を廃止、公益優先主義を取ることとされ、地方公共団体の不設経営を原則することとされました。このような背景の下、現在の水道法におきましても、水道事業は市町村経営を原則とすることが定められております。山本太郎君。はい、厚労省公表、水道ビジョンって何ですか北島部長。水道ビジョンは、関係者が共通の目標を持って、互いに役割を分担しながら、連携して取り組むことができるよう、その動定を示すことを目的とし、今後の水道に関する重点的な施策課題と、その課題に対処するための具体的な施策、およびその方策、工程等を包括的に示すものとして、平成16年に厚生労働省が策定したものでありますが、その後、平成20年7月、25年3月に2回の改定を行ってきたところでございます。山本太郎君、はい、水道ビジョン、水道文化の部分ですね、配布資料の2になるんですけど、赤線で囲ってある1を読んでください。北島部長。近代水道の開設以来、我が国は蛇口で飲める水を供給するという水道文化を形成してきた。我が国の水道文化は生存権を保障し、その実現のための国の役割を定めた憲法第25条に言う、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進を実現するための法律体系の一環として制定された水道法の施行という国家政策を背景に、水道に携わるすべての人々の努力によって形成されてきた山本太郎君。水道法は憲法25条、生存権とつながる法体系ということでよろしいですか。北島部長そのとおりでございます山本太郎君。はい、2013年、麻生大臣、アメリカのシンクタンク、CSIS で日本の水道民営化についてお話になってます、その時の書き起こしが資料の3の2なんですけれども、先ほど読んでいただくことを諦めましたけれども、えー、今度は読んでいただけますかね。ちょ,ちょっと待って、どこの部分麻生財務大臣。はい例えば今、世界中ほとんどの国はプライベートの会社が水道を運営していますが、日本では日常以外ではこの水道を扱うことはできません
しかし水道料の料金の会社は 99.99% というようなシステムを持っている国は日本の水道会社以外にはありませんけれども、この水道はすべて国営もしくは市営、町営でできていて、こういったものをすべて民営化しますといったとっいう、この話の文章だと思いますが、これは私の記憶ですけど、あの水営サイトあのな、なんていうの、水営サイト、戦略国際問題研究所って訳するんですかね、これは。あのそれのとと席でこれはアベノミクスの第3位の成長戦略の話の一環として、公設民営といった学校を公設で作って民間で運営する公設民営というようなことをやらないと、えらいことになってきますという話が、確か諮問会議がどこだったか記憶しませんけれども、いろいろ語られていた時の一環として、例えば水道というものは世界一の水道会社はどこかって、誰も知らないけど、東京都ですから、世界で一番大きな水道会社は東京都。しかし、このシステムというものはすさまじいよくできたシステムなんですけれども、あのよくご存知かと思いますが、例えば、地方に分野化していった結果、例えば阪神・淡路大震災の時に、大量の消防車が兵庫に入ったんですけど、みんな使えなかった、経緯が違うからです、兵庫県だけじゃない、大阪も入った、京都も入った、みんな水道ポンプの経緯が合わなかったんだ、おかしいじゃねえか、こんなものって、なんで一緒にならないんだって、みんな。分離それぞれですからあの地方文献家とは聞こえがいいけどこういうことはできなくなるだからそこのところで譲らないからみんなだからそれでああいう騒ぎが非常に大きなことになったっていうのは当時反省としてよく言われた方の一つです私どもの話としては今の申し上げたいですこういったものを海外に輸出できる例えばちょっと会社の名前言えないけどまあなんとかポンプとかなんとかそういった技術は素晴らしいもうほとんど巻くもは全部日本製だけどシステムとしては売れないんですよ海外に出られませんから,だからこういったものも出せるという話になったらあの自治庁所管ではとても輸出を考えたことはありませんって言ってそれでポツッと言って終わったまあ無理もねえない英語ができないから実証行きましたっていう人はいっぱいいるそうですからまあ無理もねえなと思ったんですけれどもその当時あの私の記憶できちんとそういったものをやるようなことを考えたらどうですかという話をした話の一環としてこういった話が出て日本あの国内の中でもいろいろ出てますという話の一端として紹介したという記憶です山本太郎君、えー、と以前ここで言われてたようなじゃあ、えー、こういったものをすべて民営化しますというお考えは今はまた少し変わったということですかね。麻生財務大臣あのこれはその当時、いろんなものを民営化を考える中の一環として、一つの案として申し上げた、確かそんな記憶です山本太郎君、今、ご自身としてはどうなんですか麻生財務大臣。今、いろいろやってみましたけど、やる気ないですもんね、みんな。<笑>東京都水道局長も、今さら海外勘弁してくださいって,って直接言われましたから、もう、やる気がないというのは分かりましたんで、なんでこれ、こういうのをやろうとしないんですか、退職した後でもいいじゃないですかと、いろいろ申し上げましたけど、退職した後の会社として申し上げると、今、日本の国内でこれをやろうとした場合には、これは多分、地方の場合は、これはだんだんだんだん地方の,あのなんて自治体で少子高齢化しかも非常に人が少なくなってきてんで水道業務自体を小さな地方自治体で維持できますかねという問題は私はこれは我々とここにいる人はあまりピンとしておられませんけど地方に住んでらこの意味が分かると私にはそう思いますけど。山本太郎君であるならば、えっと、麻生大臣は、例えば海外の水メジャーが日本に入ってきて、その民営化の一端を担うということがあったとしても、えっと、OK だと思われますか麻生財務大臣あの。そんな技術ないです、もう他の国にそんな高い技術ないですから。山本太郎君はいえー、とトランスナショナルインスティ,ティ,インスティテュートという多国籍政策グループの調べで,です、ね、この30年、国際金融機関や各国政府は民営化と PPP を合意に推進,推進してきたけれど、今や水道事業の最高営化の方が、えー、政策的選択肢として定着する数勢にあると、民営化された水道、この15年で最高営化されている、事例は35か国、少なくとも180件に上ると、先進国が非常に多いんだということなんですね、例えばフランスだけでも50以上の市が民間事業者との運営契約を解除するか、不更新の決定をしている。他にもベルリンアトランタ、インディアナポリス、カナダのハミルトン、ブタペスト、ブエノスアイレス、クラルンプルなどなど、えー、そういう話なんですけれども、えー、日本ではちょっとその方向性がまた変わってきているのかなと、えー、水道法の改正について説明してください北島生活衛生職員安全部長、えー。今般の改正は、人口減少に伴う水の需要の減少、水道施設の老朽化、深刻化する人手不足等の水道の直面する課題に対応し、水道事業の基盤強化を図ることを目的としております具体的には国
都道府県市町村及び水道事業者等の関係者の責務の明確化や、公益連携の推進、適切な資産管理の推進、官民連携の推進、指定給水装置工事事業者制度の改善などを図るための所要の措置を講じるものを予定しております山本太郎君、はい。PFI に関する部分だけもう一回読んでください。北島生活衛生職員安全部長。はいえー官民連携の推進ということで、えー、コンセッションを導入することを考えているところでございます山本太郎君、はい。PFI、コンセッションについて説明してください、内閣府。内閣府、木下大臣官房審議官。お答えいたします。PFI 事業とは、PFI 法に基づきまして、公共施設の建設、維持、管理、運営等を民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用して行う事業であります。また、あのコンセッション事業とは、この PFI 事業の方式の一つでありまして、利用料金の徴収を行う公共施設について、所有権を公共主体が有したまま、えー、民間事業者に公共施設等の運営等を委ねるという方式のものでございます。以上でございます山本太郎君はい、水道法改正、そして PFI コンセッションの採用で、今までできなかった何が可能になりますか北島生活衛生商品安全部長。現行の水道法では、コンセッション方式により、水道を事業運営を行う場合、経営主体は地方公共団体以外の運営権者となるため、事業を引き継ぐコンセッション事業者が、水道事業の認可を取得するとともに、当該自治、地方自治体は、事業の廃止許可の手続きを行うことが必要となっております。今般の改正では、地方自治体が水道事業者等としての位置づけを維持したまま、PFI 法に基づき条例で定めた範囲で、コンセッション事業者に水道料金の収支をはじめ、水道施設の運営等に関する企画、水道施設の更新、災害時の対応等を担わせることが可能となります山本太郎君、はい。民間が運営主体になった場合、民間が水道料金、決められますか北島部長。コンセッション方式における水道施設の利用料金につきましては、PFI 法に基づき、地方公共団体が事前に利用料金の上限や範囲を条例によって定め、その範囲内でコンセッション事業者が利用料金を設定し、徴収することとされております。コンセッション事業者が徴収する利用料金は、地方公共団体が条例によって定めた範囲内で、定めることとされているため、コンセッション事業者が一方的にその範囲を超えて、利用料金を高くすることはないと考えております山本太郎君。改正水道法、料金に関する部分、教えてください。北島生活衛生職員安全部長水道,を水道法改正法案の料金にかかる第14条第2項1号は、料金が能率的な経営のもとにおける適正な原価に照らし、健全な経営を確保することができる公正妥当なものであることと規定しております山本太郎君、はい。水道管、浄水設備等の更新費用、今後、全国でどれぐらいかかる予定ですか。厚労省ですか。北島生活衛生職員安全部長。それはあの自治体によって、老朽化の程度、それからあの施設の状況等がここ異なるので、一概にその料金をあの弾き出すことは困難であると考えております山本太郎君。ちゃんと聞いてください、最えー、総更新費用はいくらと想定されますか。北島生活衛生職員安全部長。今後の更新費用につきましては、人口減少下で水需要の減少に応じた更新の規模をどのように見積もるのか、各施設の実際の対応年数をどのように想定するのか等によって、大きく変化することから、その額を詳細にお答えすることは困難でありますけれども、一つの推計といたしまして、各水道施設を法定対応年数で更新した場合、平成21年度から平成62年度までの総行更新費用は約59兆円となります山本太郎君。コンセッション導入、民間が入ることで水道料金上がりますか、今よりも
北島生活衛生職員安全部長。先ほど来あのお答えしておりますとおり、えー、あらかじめ条例であの水道料金の幅を自治体が定め、その範囲内で、えー、適切な料金設定をするということでございますので、私どもといたしましては、えー、水道料金は適切なものに設定されるものと考えております。山本太郎君だったらもう今のままでいいじゃないですか、外資にそこを渡したとしたら、だって民間が入るとしたら、彼らが一番やらなきゃいけないことは株主に対する配当ですよ、それを最大限にすることでしょ、そこに入ってきたとしたら、その運営権を渡してるわけだから、これ、自治体とそれぞれやらなきゃいけないんですよね、イギリスのようなオフセットみたいな考え方はありますか、そういう事業,事業を監視するようなものありますか。北島部長水道法に基づきまして、コンセッションの場合も、国等が水道事業者たる地方公共団体とコンセッション事業者に対し、報告徴収、立ち入り検査等を行うとともに、法令の規定に違反した場合は、必要に応じて水道事業者に対して運営権の取り消しを求めることとしております。また、PFI 法に基づき、地方公共団体がコンセッション事業者に対し、モニタリングを行うとともに、法令の規定に違反した場合は、必要に応じ、運営権の取り消し等を行います。コンセッション事業者は、国と地方公共団体の双方から、事業運営が適切に実施されているかどうか、監視監督を受けることとなります。イギリスは基本的に民営水道でございますので、えー、状況が日本とは異なるものと考えております。山本太郎君失礼しました、えーと、オフセットでしたね、名前間違えました、えスイ,えイギリスとは異なると言いますけれども、これがだんだん形変わっていく可能性もありますよね、そこで監視するようなものは、えー、とないということですよ、基本的にはその自治体がその運営者とあの話し合わなきゃいけない、どっちが力を持ってるっつったら、独占性の近い事業を手に入れている企業の方が強くなるでしょう、これ、どうなりますかね、わかりました。ライフラインは、水道は国民の命の源ですよ、これを税金でしっかりとやっていく、この最低限の憲法25条とつながった部分は、国が責任を取るというのは当然のことです、この民営化に道を開く水道法の改正には反対と申し上げて、質問を終わります。